നമസ്കാരം ചിത്തിരാട്ട വിശേഷത്തിനായി ശബരിമല നട തുറന്നിരിക്കുന്നു നാലായിരത്തിലധികം ഭക്തർ ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷയാണ് ശബരിമലയിൽ പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനിയും നാളെ നട അടയ്ക്കുന്നത് വരെ തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ആർക്കും ശബരിമലയിൽ സന്നിധാനത്ത് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കരുത് എന്ന കർശന നിർദ്ദേശം സർക്കാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല അവിടുത്തെ ഒരു കെട്ടിടങ്ങളിലും ആരെയും താമസിപ്പിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സന്നിധാനത്ത് തമ്പടിക്കാനോ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനോ ഒരു ഭക്തരെയും അനുവദിക്കില്ല തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അധിക സമയം ചെലവഴിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് പോലീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് സന്നിധാനത്ത് യുവതികൾ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന പ്രചാരണത്തെ തുടർന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഭക്തർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്പടിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിയത് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം യുവതികൾ എത്തിയാൽ തടയുക എന്നത് മുന്നിൽ നിർത്തി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരവിടെ താമസിക്കും എന്ന വിവരമാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പോലീസുകാർ അവിടെ നിന്ന് ആളുകളോട് ഇന്ന് തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു പോകണം എന്ന രീതിയിൽ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നാളെയാണ് ചിത്രാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക എന്നുള്ളതിനാൽ ഒരു ഭക്തൻ അത് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചാൽ എന്ത് നിലപാടാണ് പോലീസ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിർണായകം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ അവകാശത്തെ തടയാൻ പോലീസിന് അധികാരമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഭക്തർ പറയുന്നത് തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി തന്നെ പോലീസിന്റെ നടപടികളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ശബരിമലയിലെത്തി ആളുകളോട് പ്രതികരണങ്ങൾ ആരായുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പോലീസ് നിലപാടിനെതിരെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയം പലയിടത്തും പോലീസ് സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി വെള്ളമില്ലാതെ പൊരി വെയിലത്ത് കുറെ സമയം നിൽക്കേണ്ടി വന്നു വാഹനങ്ങൾ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് നടന്നു വരേണ്ടി വന്നു പോലീസ് നടപടികളെ തുടർന്ന് അങ്ങനെ ഭക്തർ വലിയ തോതിലുള്ള അസൗകര്യം പോലീസ് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ സന്നിധാനത്ത് തുടരാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ന് രാത്രി എന്ന നിർദ്ദേശവും വരുന്നത് കാരണം സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അതേസമയം ബി ജെ പി ഇപ്പോഴും ആരോപിക്കുന്നത് യുവതികളെ സർക്കാർ അവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഭക്തരുടെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെയൊക്കെ കണ്ണ് തെറ്റിയാൽ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ യുവതികളെ എത്തിച്ച് പതിമൂന്നാം തീയതിയുള്ള റിവ്യൂ ഹർജിയിൽ വലിയ പരാജയം സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം എന്തായാലും ആ രീതിയിൽ തന്നെ കർശനമായ ഒരു സുരക്ഷ പോലീസ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ജാഗ്രതയിൽ തന്നെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ അവിടെ തുടരുകയാണ് അവർ ഇന്ന് രാത്രിയും അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ പോലീസ് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും രാത്രി തുടരാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാണ് മുൻപെല്ലാം ചിത്തരാട്ട വിശേഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നട തുറക്കുമ്പോൾ ഭക്തർക്ക് അവിടെ തങ്ങാനും മറ്റ് അവർ അവിടെ ചെലവഴിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ അതിലൊക്കെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ശബരിമലയിലെ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സമാധാനപരമാണ് ഒരു അനിഷ്ട സംഭവം പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേസമയം ബി ജെ പി നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ അവിടെയുണ്ട് സർക്കാർ ദുർവാശി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശബരിമലയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാ നേതാക്കളും സർക്കാരിൻ്റെ കുഴപ്പമായി തന്നെയാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് അതായത് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കടമ്പെടുത്തം പിടിക്കുന്നു സർക്കാർ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം രഹസ്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഭക്തരുടെ അവരുടെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തൊഴാൻ അനുവദിക്കുക ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കടത്തിവിടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ഇതുവരെ നട തുറക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ കാര്യങ്ങൾ സമാധാനപരമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി ഭക്തരെ അവിടെ നിർത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പോലീസ് നിലപാടെടുത്താൽ അത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭക്തർക്കിടയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഈ പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പേരിലുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് പോലീസ് സുരക്ഷയും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ പരിശോധനയും പോലീസ് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ പോലീസിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇനിയും ഇത്തരം നടപടികൾ ഉണ്ടാ